porque yo conozco ciertos puntos, pero qué mejor que tú los platiques. ¿Tu último romance fue con Peso Pluma? Sí. Nunca me vi yo en pareja con él porque, sinceramente, no es como el tipo de hombre que a mí me gusta. Entonces... Pues a, ahí el orden, no, no sé cómo, cómo fluyó, pero por ahí yo escuchaba que de pronto una chica, que también la conocimos a través de un escándalo, eh, Odalis, que también empezó a hablar y daba como ah, indirectas sí. justo. ¿Yerimoa qué pasó? Porque a lo que yo entendí es que Yerimoa te confundió. Con otra ex de o novia de peso pluma en un en vivo. De pronto ya sabes que las seguidoras de Jerimoa le cuentan cosas y, y Jerimoa es muy explosiva de repente y, y se suelta hablando. Pero sí, bueno. Mis doggies queridos, estoy muy contento de tener aquí en nuestro estudio a Jenny de la Vega. ¿Cómo estás? Bien, y tú, gracias por la invitación. De vaya, vaya. Hace cuatro años que cuatro no nos veíamos. Cuatro años, exacto, cuando estuvo el chisme muy caliente. Oye, cuando te expulsaron de enamorándonos, <risa> imagínate. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿qué pasó después de ahí? Entraste pues, en depresión. Ah, no. no, sí, no sabes, ¿Sí? un año, no comía, no, ni tomaba agua. No. Dios. No, pues me expulsan, y entonces, gracias a Dios, eh, como dicen, ¿no? Te, se cierra una puerta, pero se abre otra. Uh -huh. eh, me abrieron las puertas en Amas, que es como un subcanal de TV Azteca. Empiezo yo a hacer conducción eh, en Amas en un Last Night, que era de comedia, empiezo ahí, de ahí me hablan para otro programa, de ahí para otro, y así me fui hasta... Te posicionaste como conductora. Así es. Realmente, ajá. o sea, te sí. fue mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que, como dicen, ¿no? Siempre las cosas pasan por algo, y bueno, pues sí. Oye, pero quedaste un poquito asqueada de los realities. No, la verdad no, eh. creo, que, creo que es un formato muy padre, y, y, y vives experiencias que nunca te imaginarías, entonces creo que no, al contrario, si me, si me hablan para uno, yo feliz de la vida, porque por lo que te digo, son experiencias que en la vida normal uh -huh. nunca vas a experimentar y es muy divertido. Jenny, pero tú realmente tu salto a la fama fue raíz de enamorando, ¿no? Recuérdame eso. Sí, sí, Porque sí. antes eras creadora de contenido, influencer, que antes se la llamaba más influencer, eh, ¿no? No, yo antes de entrar enamorándonos, yo soy de Crétaro. Entonces, yo en Crétaro, yo hacía teatro y televisión, pero okay. a nivel local. Ok. Entonces, me voy a, a México, me vengo a México a enamorándonos y pues ya es como que ya es cuando me voy a conocer a nivel nacional. Pero antes de... Yo ya sea teatro y televisión. ¿Que estuviste que ocho meses en enamorándonos? Ocho o menos? meses, sí, Algo sí, porque así. ni el año. Sí. Oye, pero sí realmente ya no quisiste regresar porque... Pues no, porque aparte el programa se puso como medio raro, ¿no? O sea, como que ya no era lo mismo. Eh, entró mucha gente que tampoco ya nada que ver, que, que es lo que hablábamos hace ratito de, uh -huh. de, de que no, como que no piden los antecedentes. Entonces ya había mucha gente muy rara que no. Uh -huh. Aparte ya el programa, como que el formato ya tampoco me gustaba mucho. Entonces yo dije, no. De hecho, te tocó parte de las de como mejores de lo último, sí. Como de lo último mejorcito. Exacto, Ajá. exacto. Oye, ¿y mantienes relación con alguno de tus excompañeros? Sí, mira, todavía me hablo con Daniela, con Jessica, con Yari, ¿con quién más? Con Luis Felipe. Sí, o sea, si los veo y me topo con ellos. Sí, claro, sí, que sí. curiosamente tú ibas a estar en un proyecto donde estaba eh, Bebechita, eh, eh, que de hecho hace poquito hablaba de ti en unas historias que pues sigue en contacto contigo. Sí. Tú eh, te salvaste de vivir este momento que vivimos, que protagonizamos un, un deceso muy lamentable, un, un hecho muy fuerte hace dos semanas aproximadamente, dos semanas. Jenny. Eh, tú no estabas en el lugar. No, fíjate que justamente yo estaba en Colombia y venía de regreso. Yo en el aeropuerto me habla mi manager y me dice, Jenny, ¿sabes qué? Ya no vengas. Y yo, ¿por qué? No, acá me pasa algo terrible. Y yo dije, pues, ¿qué puede ser tan terrible como para que se cancele la rueda de prensa, no? Me dice, como que no, 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 de los actores. Y yo, ¿qué? Yo dije, ¿cómo? Entonces ya, no, pues ya dije, pues ya me fui a mi casa. Empiezo a ver en, en las noticias que, que a, 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 en, en plena rueda de prensa, a este muchacho que no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo, nos íbamos a conocer todos en el, justo uh -huh. en esa rueda de prensa. Entonces, pues no, no, realmente no sé, no sé si a qué se dedicaba, no sé nada, pero pues sí, lamentablemente pasó esto y, y se pospusieron las fechas de, de grabación, pero ya vamos a retomar justamente este proyecto. Esto va a ser, digo, nos quedamos en que lo habían suspendido justo, ¿no? Sí, pero... porque no sabíamos como que, como que en contra de quién había sido. Obviamente yo sé que, 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 que mataron a esta persona, pero todo el mundo estaba como espantado, como que, pero pues, hay la posibilidad de todo, ¿no? De uh -huh. que a lo mejor 
iban por alguien más, X cosa. Entonces, ya hasta que la policía dijo que el, que el atentado sí era contra él, ya la producción como que dijo, bueno, ya que confirmamos que sí era contra él, podemos retomar las grabaciones, pero con, ya con precauciones. No es como por decir, eh, como la, la, el lugar de grabación va a ser como como nada más entre nosotros que algo más privado eso. exacto por más que nada por precaución y tú vas a ser una de las alumnas a lo que yo alcancé a platicar con Wendy en los 50 segundos que llevamos de entrevista es que es un proyecto inspirado en la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo sí, así es sí. tú ibas a ser una alumna sí, yo soy una alumna que se llama ¿cómo se llama? Jenis ¿Sí? Jenis <risa> como tú <risa> entonces está padre porque hay muchos personajes de todo tipo ¿no? o sea por decir, estoy yo, está como, que soy como, como la católica, que, que dice todo en doble sentido. Oh, <risa> no, no, pues mira. Está como el galán, o sea, está como, hay mucha variedad, entonces claro. la verdad va a estar muy divertido. Es un proyecto que se antoja, que se antoja, y, y qué padre que, que lo retomen, me imagino que esto pasará después de que Wendy eh, termine este proyecto de la Casa de los Famosos, Así ¿no? Así lo pasamos para después de que ella termine, pues para poder estar todos juntos y que ya, realmente el proyecto, es un proyecto que aún no se empieza, pero creo que tenemos mucho cariño a todos porque uh -huh. ya leímos pues el libreto, los personajes entonces como que hay ganas de hacerlo pero sí hay que esperar un poquito para que claro. estén todos presentes. Y este, este proyecto lo estás conjuntando con más cosas, ahorita tienes un programa. Así es estoy eh, en Multimedios en un programa que se llama Amazon Music News que justamente es la plataforma de Amazon uh -huh. que hablamos de pura música yo me especializo en el regional mexicano entonces eh, pues nada todo el, el, el programa es todo de música eh, también estoy por grabar un podcast que también lo pasamos las grabaciones a inicios de junio lo van a pasar por MBS La Mejor TV y también por YouTube uh -huh. y redes sociales por supuesto, ¿cómo fue para ti entrar en el mundo del regional? que es que dentro del área de espectáculos es un mundo aparte sí. y que también tiene sus chismecitos <risa> y que también has tenido tus romances también con algunos <risa> eh, 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 cantantes por ahí que ahorita platicaremos, pero ¿cómo fue meterte? porque yo sé que también es un, es un ambiente también lleno de envidia. Sí, pues como todo, creo que en todos lados tiene sus pros y su contra y la envidia siempre va a estar en todos lados, ¿no? Yo empiezo desde Querétaro porque mi programa justamente se llamaba el Top 10, pero todo era del regional mexicano, uh -huh. porque a mí siempre me ha gustado la música de banda, siempre. Entonces, como que, bueno, la vida me llevó por ese camino porque me gusta, porque le sé, entonces, bueno, se me abrieron las puertas por ese lado, empiezo yo en Querétaro en, ese, en, ese, en esa rama de la música, me vengo para acá, se dan cuenta que me gusta, porque nunca lo oculté, siempre uh -huh. en mis historias, en todo, yo mostraba que a mí me encanta y soy fan de, de la banda, ¿no? Entonces, y que le sabes, porque y también... Y que le sé, exacto, entonces era como, ah, bueno, una conductora, ah, pues está Jenny, que sabe de esto, ¿no? entonces pues así se me, se me fue abriendo hasta que pues aquí andamos y aquí andas por supuesto, oye pero cuéntame cómo, cómo también el, el estar dentro de este medio pues si también sabemos perfectamente que eres una chica muy guapa que seguramente tiene muchos galanes y, y también los cantantes pues con tal de conquistar a una chica son capaces de todo, has de tenido como cosas. alguna propuesta así que tú digas wow este hombre me ofreció casa, coche o sea cuál ha sido la propuesta más fuerte, jugosa, digamos, que has recibido o la has recibido. <risa> <risa> y tu carita así de... Mm. <risa> pues sí, la verdad es que mmm, tuve una pareja que me ofreció todo. No era del medio, o sea, no, no es cantante ni mucho menos, sino él es empresario. Me ofreció todo y en su momento sí, se sí, acepté porque me enamoré de él. Me, me dio todo, casa, carro, este, me mantenía a mí, a mi familia, o sea... O sea, sí, 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 sí he aceptado, porque pues como te repito, sí estaba enamorada. Eh, creo que, bueno, yo pensaba, ¿no? Que era el amor de mi vida. <risa> ¿Hasta o sea, que qué pasó? Pues, pues como que ya, ya crecí, maduré y como que dije, no, o sea, hay más. <risa> ¿Eso fue hace mucho tiempo? Mm, hace como cuatro años. Ah, no tanto. Ah, pues más o menos cuando nos vimos, yo creo, sí, <risa> justo. <o menos>. Ah, <risa> sí. Pero ahorita ya tú misma eres una mujer independiente. Sí, no, ahorita la verdad, después de esa relación, eh, me quedó de, de aprendizaje que obviamente sí está bien tener una pareja que con la que te puedas apoyar y que crezcan mutuamente, pero depender al 100% de una persona creo que es lo peor que uno puede hacer porque le das el control de tu vida a esa uh -huh. persona. Entonces, me quedo de experiencia que no, no lo vuelvo a hacer. Entonces, me gusta trabajar en mis cosas. Soy independiente, me mantengo ahora sí que yo sola a mí uh -huh. misma y todos mis gastos. Y así estoy más a gusto, fíjate. O sea, 
si me están viendo las chavas, si les llega la oportunidad, acéptenlo. Pero ahorren, ¿no? Y, y úsenlo para crecer y cuando ya mejor hagan sus cosas ustedes solas porque creo que es lo mejor. Luego llegan y te dicen, ay, no, por mí eres lo que eres y no. Entonces, claro. Yo la verdad prefiero trabajar por lo mío, estar yo sola y, y nada, pues ganar mi dinero yo y que nadie venga y me diga, por mí lo tienes, ¿sabes? Que, que ahorita platicábamos detrás de cámaras que tú estás más creada en esta y yo también de esta... Esta cultura de que el hombre es el que provee, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. A mí me gusta el antiguito. O sea, a mí me gusta que me conquisten. Me gusta que, que el papel haga su papel de hombre. Uh -huh. que, que es el que mantiene, pues sí, el que te da para el gasto, el que está al pendiente de ti, el que, el que cuida a la mujer, no que la mujer cuida al hombre como ahora, o que la mujer le dé dinero al hombre, o que o eso de mitad y mitad tampoco. Si, si se va a hacer mitad y mitad, pues mejor me voy a vivir con mi amiga y cada quien pone su mitad claro. y su mitad, ¿sabes? O sea, tampoco mitad. O pagas todo y yo lo mío y lo tuyo es mío. Ah, pues sí, claro, por supuesto. Oye, pero así como has tenido, digamos así, Sugar Daddies, ¿has tenido? Digamos pues, así. Pues sí, pues sí. No, no Sugar porque no era... Tan grande. Tan grande, ¿sabes? Pero pues sí, pues... No pero también, también se te han acercado esos niños que también quieren sacarte provecho. Pues fíjate que no, no ¿eh? Fíjate que, que no, como no sé si se me ve en el carácter o no, no sé la verdad, pero no, nunca como que, como que ellos traten de sacarme algo a mí, jamás, porque para empezar yo tengo muy clara la línea de hombres que me gustan, uh -huh. ¿sabes? Entonces, cuando yo voy como que no, yo mira, ni siquiera, ni siquiera. Volteas, no, o sea, claro. No. ¿Hace cuánto tiempo estás soltera? ¿Estás soltera? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya? Que son, estamos en junio, Ma, mayo. Estamos en mayo. Pues desde marzo. Ah, ya tienes alguito. Marzo. Pero a ver, abril, mayo, cuéntame, tu, cu meses. cuéntame tu, tu historia, porque últimamente has estado en el ojo del huracán en redes sociales, <risa> en dimes y diretes con ciertas eh, creadoras de contenido, pero yo quiero que, que si tú quieres platicarnos un poquito, porque yo conozco ciertos puntos, pero qué mejor que tú los platiques. ¿Tu último romance fue con Peso Pluma? Sí. Jenny de la Vega y Peso Pluma. ¿Cómo lo conociste? Pues mira, todo empezó en redes sociales. Eh, él me siguió, yo lo seguí, me, me contestaba historias, pero era como normal. O sea, pues nunca me vi yo en pareja con él porque sinceramente no es como el tipo de hombre que a mí me gusta. Entonces yo decía como que, pues no, en el caso, ¿no? Me gusta su música y me gustan sus canciones y yo la escuchaba, pero no era como que yo dijera, ay, voy a salir con él, ¿sabes? Uh -huh. Hasta que un día me chocan. Y me contesta la historia y me dice, para quitarte el mal sabor de boca, pues te invito a un viaje. Oh. Y yo dije, ay, ajá, ajá. Le puse jaja, ok, ¿no? ¿Eso cuánto, hace cuánto fue? En enero, empezando el ah, año. Ay, hace poquito. Sí, o sea, como el, ¿qué será? 3, 2 de enero, o sea, fue empezando el año. Entonces yo como que dije, jaja, así, ¿no? Pensando que era broma. De que, bueno, pásame tu WhatsApp. Y yo... Pues bueno, ¿no? Se lo uh -huh. pasé. Sí, claro. Y ya, de qué bueno tus datos, no sé qué, nos damos tal día, regresamos tal día, y yo... ¿En serio? Pues broma, y él, como de que no, mujer, o sea, te estoy diciendo que pases tus datos, y yo... Y yo dije, güey, dije, ni lo conozco, nunca nos hemos, o sea, nunca como, como que hemos entablado una conversación, uh -huh. ¿sabes? Entonces fue como... Pero él ya te había estolqueado. Sí, ya, año, no, ¿no? Y ya, y ya me había tenido con algunas historias y así, pero pues X... Hasta que dije, no mames, dije, si ¿sí es neta, no, pues ya, dije, pues le paso mi data. <risa> pues, ¿por qué no? <risa> ¿Qué puede pasar? Claro, exacto. <risa> le paso mis datos, me manda los vuelos y yo de que, güey. Y ya, no, pues me invitó a Nueva York y me dijo como de que, de que yo sé que te gusta mucho viajar, eh, yo sé que te gusta lo más top, me dijo, pues te invito a Nueva York, nuestra primera cita en Nueva York. ¿Y ya conocías o no? Ya, ya había ya. ido, pero a mí me encanta Nueva York sí. y yo dije, y aparte era enero, donde todavía está el friecito, ah. hay nieve, nievecita, dije, dije, bueno, pues vamos. Uh -huh. Llegó un domingo, me dice, llegó una, un día antes, te invito a cenar como para romper el hielo, ¿no? Porque iba a ser como bien raro. Claro. Llega directamente al aeropuerto y dice como, hola. hola. ¿no? <risa> <risa> vamos a cenar y desde que pasa por mí. Pues fue como si lo conociera de mil años. Oh. Así como empezamos jajaja ja, ja, y ya desde ahí la no química. paramos. Y la verdad es que hubo mucha química. ¿Y cuánto tiempo anduvo? O sea, ¿hubo una declaración formal? No, no. ¿Que me dijera que ser mi novia? No. No. O sea, no. ¿fue ese viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Nueva York? Cuatro días, creo. Cuatro. Y ya después cada quien... ¿Por qué él estaba en dónde? ¿En Guadalajara? 
Él vive en Guadalajara. Y tú sí, estabas en la Ciudad en de la México. Ciudad de México, pero no, a partir de ahí ya no nos separamos. Ah, ¿y a dónde te fuiste, Jane? No, pues ya, o sea, regresamos a Nueva York. Eh, él se quedaba en México para vernos. Si tenía que trabajar, pues sí, iba y regresaba luego, luego a México. O yo la acompañaba. Uh -huh. Entonces, pues sí, prácticamente estuve. Pero en esa tiempo. época ya estaba medio sonando, ¿no? Porque ahorita sí. está el hitazo a todo lo que da. Sí, no, o sea, no, no como ahorita que era el número uno, pero sí ya. Uh -huh. ya ¿Y tú ya qué estaba... veías? Esa, esa hambre de. De, de querer ser muy reconocido. Sí, la verdad es que eso es lo que yo admiro de él, porque él, desde que yo lo conocí, él tenía muy claro lo que él quería. Entonces, uh -huh. él siempre decía como, eh, por eso lo decían como, ve a cantar a un teatro del pueblo. Y él como, no, porque eso, no, eso es lo que yo no, yo no quiero eso. Yo quiero auditorios, cosas bien. Y desde un principio lo tuvo muy claro y, y creo que por eso está donde está. Claro. ¿Y qué fue lo que hizo que terminaran? Pues sinceramente es que eh, yo creo que no era momento porque los dos estábamos como ya muy enganchados, ¿sabes? Porque no nos separábamos, todo el tiempo estábamos juntos. A mí me dio miedo, sinceramente, porque ya era como mucho el sentimiento que, que había. Eh, yo creo que yo no estoy preparada para una relación ahorita y yo creo que él tampoco porque él está, pues estaba en, en pleno crecimiento uh -huh. y yo también estoy en mis cosas y yo tengo también una meta, entonces yo dije, yo soy muy entregada, yo me enamoro, entonces yo estoy todo el tiempo ahí y, y apoyándole y no sé qué y me desenfoco de mis cosas uh -huh. y ese es un gran error mío que yo tengo, pero como yo... Tengo una meta, yo dije, mmm, sí lo quiero mucho, me estoy enamorando, pero no voy a, 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 a desenfocarme de lo mío por estar con él. Uh -huh. Entonces yo dije, pues, con todo el dolor de mi corazón, creo que es mejor tú por tu lado y yo por el mío. ¿Tú le no dijiste eso? Sí, dije, yo creí. No era momento, sinceramente no era momento, entonces creo que preferí tomar esa decisión a que me siguiera enamorando y envolviendo más uh -huh. y al rato me iba a doler más. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí me enfoco en lo mío, tú enfócate en lo tuyo. ¿Y, ¿Y cómo lo tomó él? Pues yo creo que no muy bien porque, <ríe> porque me dejó de seguir, me cortó de un video en el que yo salí, entonces... ¿En qué video estabas? En el de la bebé. ¡Ay, buenísima! Ajá. <ríe> la bebé se fue. ¿Sí? Voló. <risa> Dios. Sí. Y bueno, no, nada más te dejó de seguir, no te bloqueó. No, no me bloqueó, solo me dejó de seguir. Entonces, pues yo también lo dejé de seguir porque, pues, como para qué las ella Sí, sí no claro, por ir. supuesto. Entonces, pues no sé, la verdad, no sé si lo tomó mal, no sé si se enojó, realmente no sé. Es un tema que tampoco me interesa tampoco, o sea. Oye, Jenny, ¿tú veías que a lo mejor él te hubiera dado tu lugar en ese momento? Por ejemplo, si ahorita todavía estuvieras de novia. Con él, que, que aparecieras con él en todas partes. Yo creo que sí, porque él siempre, siempre fue muy bien conmigo. O sea, siempre fue muy, caball muy caballeroso, muy atento. Siempre estaba, aunque él estuviera trabajando, era como, como todo bien, que uh -huh. te hace falta, ¿sabes? Siempre estaba muy al pendiente, muy atento. Y siempre me dio mi lugar. Siempre, aunque no fuéramos novios, era como... Eh, me gustas tú, quiero estar nada más contigo, no me importa nadie más. Igual yo obviamente respeté la, la relación. Entonces sí, siempre fue muy, muy caballeroso y siempre me puso en mi lugar. Entonces yo creo que, o no sé, digo, a lo mejor también la, la fama cambia a las personas, uh -huh. pero... Pero de lo que yo conocí, yo creo que... Que lo que vemos es que no le gustan mucho los medios de comunicación. Ya nos mandó regañar ahí por lo ¿Sí? de... Sí, claro. No vi, no vi. <risa> pero, pero, o sea, yo veo que hablas muy bonito de él. Nunca hubo así como decías, pero es que no me gusta esto de él. Pues, ¿qué será? Siempre fue muy caballero, sí, y atento. Sí, no, la verdad, siempre, siempre, siempre. O sea, sinceramente no tengo nada malo que decir de él. Como no. persona, no. Claro. Y dentro de este de esta racha en la que estuviste saliendo con él, pues a, ahí el orden, no, no sé cómo, cómo fluyó, pero por ahí yo escuchaba que de pronto una chica, que también la conocimos a través de un escándalo, eh, Odalis. Que... Ay, no. O sea, quisiera decir algo aquí, pero mami, si hablo, se destruye el internet. Mejor me quedo callada. Y que las personas sigan con sus propias cosas, una relación de dos, pero... Si tú supieras, mi niño, si tú supieras. Que también empezó a hablar y daba como ah, indirectas sí. justo de que tuviera cuidado, peso pluma, cuando andaba saliendo contigo. ¿Tú cómo tomabas esto? Porque también supe que te enteraste, ¿no? De, de lo que llegó a hablar de ti. Eh, no mucho, la verdad. Yo solamente porque en TikTok me etiquetaban como en videos de ella. Y me, y como, y me acuerdo que algo dijo de mí como que tirándome a mí. No recuerdo muy bien qué, pero son temas que... Como que había interés de tu parte, algo así daba a entender, ¿no? 
la verdad es que no, 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 me, no recuerdo qué, qué dijo, porque son temas que no me incumben. Eh, si anduvo con ella o no, tampoco es de mi incumbencia y tampoco es como que me importe. Y lo que hablen personas de mí que no me conocen, pues tampoco me importa. Menos ella que ni, ni, ni sabía quién era, ni sabía que había andado con él, no sabía nada hasta que, como te digo, empezaron a etiquetarme en TikTok y fue como que me di cuenta. Pero realmente no sé mucho del tema, no la conozco, entonces, uh -huh. pues no, lo que diga, deje de decir de mí. Me tienes sin cuidado. Claro, exacto. ¿Y con Jerimoa qué pasó? Porque a lo que yo entendí es que Jerimoa te confundió con otra ex de o novia de Peso Pluma. En un en vivo, de pronto ya sabes que las seguidoras de Jerimoa le cuentan cosas y, y Jerimoa es muy explosiva de repente y, y se suelta hablando. Pero sí hubo un dime y direte con, con ella. Dices que mi contenido es basura, saliste de enamorándonos. Sí, no, qué asco, no, no mames. Sí. ¿Por qué hay gente tan ordinaria de verdad? Pero tu historial tampoco está muy bueno, ¿sabes? O sea, tu historial no es muy limpio que digamos. ¿sabes? Y lo que pasa que, mira, eh, todo empezó porque yo estaba en Colombia. Entonces llega, llegan unos amigos y me dicen como que, oye, es que este... Eh, en México hay una influencer que se hizo de la pipí en un carrito alegórico y es de México, ¿no? Y está circulando ese video, está súper viral. Y yo como que, güey, qué oso, la neta. Dije, no sabía... Sí la había escuchado aumentar pero no sé exactamente qué haga ella, hasta uh -huh. donde yo sé creo que maquilla. Porque, Empezó porque haciendo los videos maquillando. Porque los videos que Ajá. yo he visto donde me, donde me han etiquetado se está como maquillando siempre. Entonces no sabía sinceramente qué es lo que hacía. Entonces yo dije, pero neta que oso que un video de una mexicana esté circulando por todos lados donde te haces la pipí en un carrito alegórico donde sabes que va mucha gente, sobre todo van niños, y si eres influencer, uh -huh. creo que todo influencer tiene una responsabilidad en, con su público de no de ser un ángel, porque pues tampoco nadie es perfecto, pero sí tratar de dar como el mejor ejemplo. Claro. ¿no? O sea, yo dije, eso sí se ve mal, que te hagas de la pipí en un carrito alegórico. Pero bueno, jefe, despu wey. después lo claaró ella que no, realmente no se hizo pipí. Realmente ah, bueno, se agachaba, no, se agachaba sí. por unos cables, es lo que dijo. Pero, pero te llega este chisme a ti. Entonces yo sí dije, qué oso que esté circulando un video de alguien. Yo dije, perdón, pero los mexicanos no somos uh -huh. así. Y sí dije una disculpa, pero a mí ella como mexicana no me representa. Y pues de ahí... Te agarró. Y de ahí se le hizo una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo. Este, hasta que. Es que yo me entro todo por TikTok, uh -huh. ¿no? Porque siempre me etiquetan y yo, como, ¿qué hora ¿Qué está qué, pasando? Hora, ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Claro. Y ya fue como que empezó a decir que yo, que no sé qué, que todas las enamorando nos éramos unas no sé qué y bla, bla, bla. Y yo dije, no. Si, te, si, si, si lo tomaste muy a pecho, pues ya se nos asunto mío, ¿no? Uh -huh. O sea, al final estamos en el medio y tú sabes que todo el mundo habla, todo el mundo opina. Si, si lo tomo mal, pues que lo tome mal. A mí, sinceramente, ni es mi amiga ni lo va a hacer porque yo para empezar no me mezclo con gente así. Entonces, pues, Pero no lo que, que diga o no, no. Ni, ni me cae mal, Ajá. o sea, no me cae mal. Pero, pero simplemente fue la... Yo critiqué la acción que uh -huh. tuvo porque ni la conozco, uh -huh. ¿sabes? Pero realmente nunca al final hablaron y pues trataron de... No, 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 nunca. Y, 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 y me sigue tirando y tirando porque me siguen etiquetando de que hacen vivos y que, y que no me conocen, no sabe quién soy. Entonces digo, güey, si no sabes quién soy, ¿para qué me das tanta importancia? ¿Para qué uh -huh. sigues hablando de mí? Yo nada más critiqué tu acción, uh -huh. ¿sabes? Que bueno, ya ahora que sabes la verdad, pues, te, pues realmente no, no fue su acción, ¿no? Es que realmente a veces se hacen los pleitos por mala información, Y ¿no? luego uno está en un en vivo y viene la gente y te escribe cosas que dice Ajá. que luego resulta que no es cierto, entonces uno ya contestó eso, entonces van con la otra y te dicen, es que ya ya contestó esto y dicen, pues es que no ya también dijo esto otro, entonces, no, ya, así. Claro, claro, o sea, pero llegará el momento en el que a lo mejor se encuentren en una alfombra. Ya. Pues a lo mejor, pero pues yo pasaré de largo porque mi amiga no. Tú no eres de las que ahí solamente en un reality te agarras a greñas o no, no eres de, no, de pleitos no, la verdad no soy de pleitos, tampoco soy de pelearme eso se me hace demasiado corriente jamás me verán peleándome con nadie nunca la vida me he peleado con ninguna mujer es más, si me llegan a agarrar yo creo que me dan la madre de mi vida porque no sé pelear <risa> <risa> o sea, nunca lo he hecho y no claro. lo voy a hacer porque no va conmigo no va con mi personalidad o sea, por supuesto me puedo despeinar, no sí, para qué, dices, <risa> para qué oye, y la cantaba Fíjate que yo saqué dos canciones, <ríe> una de banda y una de reggaetón, pero nunca, nunca las, nunca como que las saqué al público porque no me gustó el resultado. ¿Pero que eran covers o canciones originales? 
Una era original y otra era un cover. Ah, ¿cuál era el cover? ¿Podemos saber? Se llama, ¿cómo se llamaba? Eh, me enamoré de ti. Es una salsa. Ok. ¿Pero qué? ¿No te gustó cómo se escuchaba tu voz o la producción? No, no me gustó mi voz, no me gustó. Sí, no, entonces yo dije, no voy a sacar algo que en vez de ayudarme me va a dar para abajo. Porque se presta perfecto para que entres al mundo de la cantada. Pues fíjate que de hecho me estoy preparando, o sea, tomo clases de teatro, tomo clases de canto, tomo clases de piano. Entonces, eh, realmente mi frustración o mi gran sueño siempre fue como cantar, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es un talento que Dios no me dio, <risa> pero con las clases... Ay, pero ya sabes que, que todo el mundo ah, canta sí, ya, todo mundo ya Jenny. Canta. Sí, obvio. Pero igual no quiero como que al aire se va, ¿sabes? Me gusta, si voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien, entonces por eso me estoy preparando como para decir, bueno, si me voy a aventar, mínimo sonar bien y, y creo que el público se merece siempre un respeto y siempre merece recibir un, un show bueno. Entonces, sí. tampoco me gusta como ahí la se va y ya. Oye, pues te deseamos mucho éxito en todo lo que venga. Eh, un gusto que hayas venido para acá a platicar de, de mucho chismecito que ya nos debíamos, por supuesto. Sí. Invita a, tu seguido, a, a nuestros seguidores a que te sigan, por favor. Claro que sí, sigan en, en mis redes sociales. Me encuentran como Jenny en la Vega, j 1 n Latina en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook. TikTok, ahí me encuentran, síganme y pues nada, el chismecito que siga por supuesto, oye mira, y le gusta el chisme luego ¡Oh, te vamos a invitar Dios! a que cuentes todo la... el chisme, claro por supuesto, mis doggies queridos, gracias por acompañarnos, les mandamos un besote no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, a Jenny también, suscribirse a mi canal y nos vemos gracias Jenny, gracias a ti